ஆனால் எவ்வளோ கஷ்டமான இருக்கிற வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி எனக்கு ஆனால் அவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மூன்று மாதங்களை இப்படிங்கிறதுக்குள்ள பன்னெண்டு கிலோ கம்மி பண்ணால் சொல்வதெல்லாம் உண்மை உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை எதுக்கு இந்த சத்திய பிரமாணம் பண்ணுறாங்கன்னு யோசிக்கிறீங்களா இன்றைக்கு வீடியோவோட டாபிக் அப்படி இருக்குங்க நான் வந்து சொல்கிறது நீங்கள் நம்பாமல் காமெண்ட் செக்ஷனில் போய்ட்டு கதை விடாதீங்கன்னு சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த சத்திய பிரமாணம் நான் சொல்வது எல்லாம் உண்மை என்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணுன்னா எனக்கு இரண்டு அழகான பெண் குழந்தைகள் உள்ளது முதல் குழந்தையின் வயசு பதினாறு வயது ஸ்வீட் சிக்ஸ்டீன் ஒரு டீனேஜர் ரெண்டாவது குழந்தையோட வயது நாலரை வயது அவர் டாட்லர் இந்த டீனேஜரோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ கிளம்ப் போகலாம் அவரோட மிடில் ஸ்கூலில் என்ட்ரு ஆகும்போது கொஞ்சம் சப்பியாக பிளம்பியாக இருந்தால் அதுக்கு அவள் அவளுக்கு ரொம்ப எம்பாரசிங்காக இருந்தது அதனால் மாமி நான் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் எனக்கு கொஞ்சம் உடல் இடை குறையணும் அப்படின்னு வந்தால் அப்போ நான் வந்து யோசித்தேன் நம்மளோட தாக்கம் இவளுக்கும் வந்ததோ அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் யோசித்தேன் என்னோடய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவள் மேலே வரக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் அப்படியும் வந்து அவளோட பியர் ப்ரெஷர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அதில் இருக்கிற பியர் ப்ரெஷர்னால் எல்லோரும் ஒல்லியாக இருக்காங்க நானும் உடல் எடை குறைக்கணும் அப்படின்னு வந்தால் அவகிட்ட இது அவளோட கம்ப்ளீட்டான டிசிஷன் இதில் நான் எதுவுமே தலையிடவில்லை அவளாக வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நான் நான் சொன்னேன் யோசிச்சு செய் இந்த வயசில் க்ரோத் ஃபேஸ் இருக்குது இதில் வெயிட் லாஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது இன்னும் வளர்ச்சி நிறையா ஆகணும் கண்டிப்பாக உனக்கு உடல் எடை குறைக்கணுமான்னு கேட்டேன் இல்லை எனக்கு கண்டிப்பாக உடல் எடை குறைக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அப்படி அவ ஆரம்பிச்சது தான் அண்ட் அவளே அவளோட டயட் பிளானை வந்து டிசைன் பண்ணால் அவள் என்ன டயட் பிளானை ஃபாலோ பண்ணாங்கிறதா நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் ஆனால் எவ்வளோ கஷ்டமான இருக்கிற வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி எனக்கு ஆனால் அவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு மூன்று மாதங்களை இப்படிங்கிறதுக்குள்ள பன்னெண்டு கிலோ கம்மி பண்ணால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப டிட்டர்மெண்ட் அவ இன்னொரு விஷயம் அவளோட மெட்டபாலிசம் அந்த ஏஜில் மெட்டபாலிசம் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணாலே வந்து உங்களால் வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்க்குற டீனேஜர்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் வெயிட் லாஸ் பயணத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் டயட் பிளான் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அவங்க மூலமாக டாக்டர் கிட்ட போய்ட்டு கன்சல்ட் பண்ணுங்கள் தயவு செய்து எந்த கிராஷ் டயட்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் ஆனால் இந்த வீடியோவில் கொடுத்த டிப்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஹெல்த்தி டிப்ஸ் தான் ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஆனால் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் யூஸ் யோர் ஜட்மெண்ட் உங்கள் பேரண்ட்ஸோட சம்மதத்தோடு தான் வந்து உங்களை வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி ஆரம்பிங்க வாங்க என்னோடய டாக்டர் எப்படி பன்னெண்டு கேஜி உடல் இடையே வந்து சில மாதங்களே குறைச்சா என்னென்ன சாப்பிட்டாங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ என்ன மாதிரி அவ்வளோ ஒரு வெயிட் லாஸ் ஜேர்னல் இதுக்காக வந்து டெடிக்கேட் பண்ணி அந்த வெயிட் லாஸ் ஜேர்னில் வார வாரம் உங்கள் வெயிட்டை ட்ராக் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது அவரோட ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் அவர் ட்ராக் பண்ண வெயிட் தான் அண்ட் அவர் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணால் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டு சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவேன் நான் வந்து வெளியில் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லோ இல்லை என்ன ஸ்கூல்லையும் நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்ன வெளியில் எங்கேயும் அழிச்சிட்டு போகாதீங்க நான் ஸ்ட்ரிக்ட் டயட் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு எங்கள் கிட்ட தெளிவாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டா செகண்ட் வந்து ஜங்க் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா அவளோட மேஜர் சேலஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவளோட சாப்பிட்ற சாப்பாடோட குவான்டிட்டி நார்மலாக இருக்கும் ஆனால் அவள் ஜங்க் ஃபுட்டை நிறையா சாப்பிடணும் அந்த நிறைய கிரேவிங்ஸ் இருந்தது ஸோ வந்து அமெரிக்கன் ஜங்க் ஃபுட் ஆகட்டும் மஃபின்ஸ் அப்புறம் வந்து பேகல்ஸ் அந்த மாதிரி அமெரிக்கன் ஜங்க் ஃபுட் ஆகட்டும் இல்லை இந்தியன் ஜங்க் ஃபுட் நம்ம சேட் ஐட்டம்ஸ் சிப்ஸு சாக்லேட்ஸு இந்த மாதிரி இந்தியன் ஐட்டம்ஸ் ஆகட்டும் ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் ரெண்டு ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸையும் நிறையா வந்து அவள் கிரேவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பா ஸோ நிறைய ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ அதை வந்து நான் கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருந்தால் அண்ட் மூணு அது வந்து டின்னருக்கு முடிஞ்சால் நான் கார்போஹைட்ரேட் லெவலில் கம்மி பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மூணு சிம்பிள் ஸ்டெப் தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண அது சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் ரொம்ப டெடிக்கேஷனோட ரொம்ப டிட்டர்மினேஷனோடு இருந்தால் நான் எதுவுமே ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட மாட்டேன்ட்டு வீட்டில் கூட நாங்கள் ஜங்க் ஃபுட் வாங்குறது அந்த ஃபேஸில் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணோம்
அதுக்கப்புறம் அந்த ஓட் மீல் சாப்பிட்டு முடி முடித்த கையோடு ஒரு கப் க்ரீன் டீ எடுத்துப்பா இந்த க்ரீன் டீ தான் அவளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த க்ரீன் டீயில் வந்து மெட்டபாலிசம் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் அவளோட ஏஜில் மெட்டபாலிசம் ஏற்கனவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த க்ரீன் டீ அவள் குடிச்சு அது மூலமாகவே அவளுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகிருக்கு ஜங்க் ஃபுட்டையும் க்ரீன் டீயும் ஜங்க் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணியும் க்ரீன் டீ ஆட் பண்ண மூலமாகவே அவளுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் என்னோட நம்பிக்கை அப்புறம் லஞ்சுக்கு வந்து நான் டிஃபன் பாக்ஸில் அவளுக்கு ஸ்கூலுக்கு என்ன கொடுக்குறேனோ அதை எடுத்துகிட்டு போவோம் ஒரு நாள் சப்பாத்தி வித் கிரேவி இருக்கும் ஒரு நாள் வந்து ஏதாவது ஒரு கலந்த சாதம் இருக்கும் சாம்பார் ரைஸோ ரசம் ரைஸோ கேர்ட் ரைஸோ ஒரு கறியோடு இருக்கும் வீட்டில் இருந்தால் அவள் வந்து சாம்பார் ரைஸ் இல்லை ரசம் ரைஸ் இல்லை கேர்ட் ரைஸ் இல்லை சாம்பார் ரைஸ் அண்டு கேர்ட் ரைஸ் ரெண்டும் சாப்பிடுவா ப்ளஸ் கறி ஸோ ரெண்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு போர்ஷன்ஸும் சாப்பிடுவா ப்ளஸ் கறியும் சாப்பிடுவா அதனால் அந்த சமயத்தில் லஞ்சுங்கிற சமயத்தில் டயட் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் அவளோட போர்ஷன்ஸ் வந்து நார்மலாகவே கம்மியாக இருக்கும் அவள் ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அவள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தால் ஸோ அதனால் அதே குவான்டிட்டியை வந்து அவள் சாப்பிட்ற நார்மலாக சாப்பிட்ற சாப்பாடையும் அவள் கண்டினியூ பண்ணால் லஞ்சுக்கு அதில் எந்த மாற்றமும் அவள் கொண்டு வரல ஹோம் குக்டு ஃபுட்டு தான் கறி ஆகட்டும் அதாவது காய்கறிகள் ஆகட்டும் இல்லை வந்து டால் ஆகட்டும் இல்லை கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ரிச் ஆகிருக்க ஒயிட் ரைஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கிட்டு அவள் லஞ்சில் அதில் எந்த காம்ப்ரமைஸும் அவள் பண்ணல ஆனால் வந்து ஈவினிங் ஸ்கூல் முடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி ஜங்க் ஃபுட் கிரேவிங்ஸ் அந்த வர ஆரம்பிக்க சமயத்தில் போயிட்டு ஃப்ரூட்ஸோ நட்ஸோ சாப்பிடுவோம் முக்கவாசியாக சாப்பிட்றது ஃப்ரூட்ஸ் தான் ஆப்பிள் பனானா அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அந்த சமயத்தில் என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ வீட்டில் அதை தான் சாப்பிடுவா நட்ஸ் எப்போவாவது சாப்பிடுவா அண்ட் மறக்காமல் ஈவினிங்கும் க்ரீன் டீ குடிச்சிடுவா ஒரு ஸ்கூல்லேருந்து வந்து ஒரு த்ரீ ஓ ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்து ஸ்நாக்ஸோட க்ரீன் டீயும் மறக்காமல் சாப்பிடுவா டின்னருக்கு வந்து அப்போ தான் நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்து நான் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுருந்தேன் டின்னரு அப்போ தான் என்னோடய செகண்ட் பேபி வந்து பிறந்திருந்தது ஸோ அதனால் நான் வந்து கிராஜுவலாக என்னோட கார்போஹைட்ரேட்ஸை கம்மி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதனால் நான் டின்னருக்கு மோஸ்ட்லி எனக்கு சாலட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பேன் ஸோ அப்போ வந்து அவள் எம்மா எனக்கும் சாலட் கொடுமா நானும் வந்து கார்ப்ஸ் கம்மி பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முடிஞ்ச அளவு டின்னருக்கு வந்து கா கார்போஹைட்ரேட் லோ ஃபுட்ஸ் தான் அதாவது சாலட்ஸ் தான் சாப்பிடுவோம் அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபில்லிங்காக இருக்கிறதுக்கு சாலட்ஸில் நாங்கள் நிறையா பன்னீர் அந்த மாதிரி போட்டு சாப்பிடும்போது அது ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் அதே சமயம் கார்போஹைட்ரேட்டும் இல்லாமல் இருந்தது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் அவளுக்கு ஒர்க் ஆச்சு டின்னருக்குள்ளே வந்து லன்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேயே அவள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு டின்னருக்குன்னு வரும்போது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கம்மியாக சாப்பிட்டது மூலமாக அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மூணு நாலு மணிக்கு க்ரீன் டீ குடிச்சிருக்கா ஸோ மெட்டபாலிசமும் ஜாஸ்தி இருந்தது கார்போஹைட்ரேட்ஸும் கம்மியாக இருந்ததுனால பாடி வந்து அவளுக்கு ஃபேட் பர்னிங்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ டீன் ஏஜில் வந்து ஹார்மோன்ஸ் நிறையா சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கிற ஏஜ் ஸோ அந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த டயட் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஏன்னாக்க ஃபஸ்ட் அந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை நம்ம அட்ரெஸ் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் உங்களால் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டு தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வெயிட் கெயின் ஆகிருக்கு நீங்கள் ஃபீல் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த பிளான் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை ஜங்க் ஃபுட்டை கட் பண்ணுறதுலே உங்களுக்கு பெரிய சேஞ்சஸ் வரும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை சில மாதங்கள் நீங்கள் கட் பண்ணணும் அண்ட் முடிஞ்சால் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் குவான்டிட்டி தான் உங்கள் லைஃப் லாங் எடுத்துக்கணும் எனக்கு நீங்கள் திருப்பி ஜங்க் ஃபுட்டை கட் பண்ணிவிட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் திருப்பி ஜங்க் ஃபுட்டை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது பழைய வெயிட் வந்து திருப்பி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி அதை முடிஞ்ச அளவு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுங்கள் ஜங்க் ஃபுட்டில் அது ஏற்கனவே அதுக்கு ஜங்க் ஃபுட்னு ஒரு ரீசன் அது பேர் எதுக்கு வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது அதில் ஒரு ஜங்க் தான் இருக்குது வேறு எதுவுமே சத்து கிடையாது ஸோ முடிஞ்ச அளவு ஜங்க் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் க்ரீன் டீ அட்லீஸ்ட் டூ டைம்ஸ் டே குடிக்க குடிக்கும்போது உங்களோட மெட்டபாலிசம் பூஸ்ட் ஆகிறது அண்ட் முடிஞ்ச அளவு டின்னருக்கு லோ கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து நார்மல் ஃபுட்டை சாப்பிட சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அது ஜங்க் ஃபுட்டை கட் பண்ணி உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகுதான் முதல்ல சாப் முதல்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி சாப்பிட்டுட்டு உங்களுக்கு எந்த எஃபெக்ட்டும் இல்லை எனக்கு நார்மலாக வந்து நான் கார்போஹைட்ரேட் ரிச் ஃபுட் சாப்பிட்டா எனக்கு வெயிட் கம்மி
அதோட டீட்டெயில் பிரேக் டவுன் மேக்ரோ நியூட்ரியன் பிரேக் டவுன் ஃபேட் ஆகட்டும் கேலரிஸ் ஆகட்டும் ப்ரோட்டீன் ஆகட்டும் கார்ப்ஸ் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி டீட்டெயில் பிரேக் டவுன் இருக்கிற டயட் பிளான் வந்து என்னோட ஷாப்பிஃபை ஸ்டோரில் இருக்குது நாலஞ்சு டயட் பிளான்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த டயட் பிளான் சூட்டபுளாக இருக்குன்னு முடிவு பண்ணி அந்த டயட் பிளான் நீங்கள் வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அந்த லிங்க்கே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் உங்களோட ஃபைவர் ஈட்டிங் சேலஞ்ச் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு மறக்காமல் காமெண்ட் செக்ஷனில் போய் காமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குனே வந்து சேரும் நாளைய வீடியோவில் உங்களை சீக்கிரமே நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களுடைய மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்குது எல்வாரத்துக்கு சீக்கிரம் பார்க்கலாம் பாய